Gol de Darwin Machis y lesión de Yángel Herrera. El yin y el yang de emociones que nos dio el Granada este lunes que alegra y a la vez preocupa a los seguidores de la Vinotinto. Por otro lado, Nahuel Ferraresi, opción para el lateral derecho. Hablemos hoy también entonces de los laterales de la Vinotinto para José Peseiro en estos partidos eliminatorias que están encima en junio. De esto va esta edición de Fútbol en Línea. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo, arroba naranjazos, mi cuenta en Twitter, arroba Fútbol en Línea, la cuenta de este programa y por supuesto la cuenta en Instagram que es arroba Fútbol en Línea TV. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido y por supuesto bienvenidos nuevamente a todos aquellos que siempre están pendientes de ver qué publicamos acá. Si te, suscri si, si te suscribiste... Gracias por eso. Si no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas. Comenzamos de una vez sin más que agregar porque tenemos mucho para hoy. Y muy importante, Darwin Machis y Yángel Herrera. Sí, señor. Darwin Machis consiguió su quinto gol en la liga este lunes al marcarle al Betis en un partido que lamentablemente se convirtió en una derrota 1-2. El gol de Darwin Machis, de viveza, de avispado, de estar pendiente, de estar concentrado y de demostrar que está a tope, aunque esta sea la parte final de la temporada. Se avivó, robó una pelota mal retrasada al portero, lo dejó regado a este y adentro a cobrar muy bien Darwin Machis. El lado negativo lo vivimos en este partido, aparte de la derrota que los deja lejos de Europa, la lesión de Yángel Herrera. En la segunda mitad... Eh, Yangel tuvo que abandonar el terreno de juego por una molestia que preocupa en el cuádriceps de la pierna izquierda. Alarme los seguidores de la vino tinto, por supuesto. Señores, esto es desgaste, es exceso de partido, puede ser una sobrecarga. No debería ir a mayores, esperemos. Debería, pienso, estar disponible para junio, esperemos. Esto es pésimo para el Granada que enfrenta al Real Madrid el próximo jueves. Programa partido que posiblemente hagamos en un live para comentar, comentar y con, reaccionar su conforme vaya siendo el partido. La idea era hacerlo con Yangel y con Machis, pero posiblemente lo tengamos que hacer solamente con Machis. El Granada queda a nueve puntos de los puestos UEFA y entonces visita al equipo merengue en un partido crucial para los del Madrid que se juega en el título frente al Granada que ya le ganó al Barcelona y casi los tumba de carrera. La posibilidad del Granada de cerrar una temporada excelente y para el Madrid es por otro lado es un partido básico para seguir aspirando al título. Esperemos la pronta recuperación de Yángel Herrera, que pueda cerrar así esta brutal temporada y el mercado de verano le puede ofrecer una oportunidad o en el City donde él quiere probar fortuna o en cualquier otro equipo donde su protagonismo sea más llamativo, tenga mejor resonancia que en el mismo Granada y un equipo que pueda permitirle jugar nuevamente en Europa. 20 millones de euros, dice que, dicen que es el valor en este momento de Yángel Herrera. Un valor que sin ser realmente bajo, porque no lo es, también es excelente, porque suena bastante asequible pensando en las prestaciones que te puede ofrecer un jugador como el vino tinto. Pero bueno, cerramos el tema de Yángel Herrera y nos pasamos al tema vino tinto. El eterno dolor de cabeza, el que se ha convertido en una migraña, que se convirtió a lo mejor en una migraña para Rafael Dudamel, los laterales. Desde la era Farías no tenemos puestos fijos en los laterales y parecía que José Peseiro había curado esta migraña con las opciones de Roberto Rosales y Alexander de, eh, González por derecha y Rolf Felcher y Luis Mago por izquierda. Pero, 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 ¿qué pasa? El desprecio que ha tenido eh, Rafael Dudamel en las últimas jornadas con Luis Mago, un jugador que era fijo en la U de Chile y que ahora ni siquiera resulta muchas veces convocado, pone a dudar sobre las posibilidades de Luis Mago. No que no sea convocable, por supuesto que sí, pero que sea titular empiezan a haber dudas porque, eh, lógicamente, un jugador que no está con ritmo de partido. Por otro lado, Alexander González, y lo tenemos... Eh, eh, para verlo, tenemos por acá lo, Alexander González Alexander González, sí, 
eh, no tiene regularidad y eso preocupa también, no vive su mejor momento, la regularidad no es su tema más, no, más predominante en este momento. Roberto Rosales, el capitán, tampoco, uno de los capitanes, tampoco está muy regular que digamos y eso genera ruidos adicionales. El que sí se ha convertido en un gran titular, y los tenemos por acá, es Rolf Felcher. Sí, señor. Aunque está jugando en la segunda de Alemania con el Würzburger Kickers, es el jugador más importante, el mejor valorado y se está convirtiendo en este momento en el mejor jugador de su club. Sí, señor, Rolf Felcher. Y es que cada vez aparece mejor posicionado. Pero también el que aparece mejor posicionado tras cada jornada es Nahuel Ferraresi, y que acaba de marcar ahora y que lleva tres partidos marcando, más allá de que haga goles, porque no es lo que queremos de él, es su calidad eh, defensiva y que lo está demostrando sobre todo en el lateral derecho. Una Huel Ferranesi que puede ser central en cualquiera de las dos posiciones, pero que cada vez despliega más su potencial en el lateral derecho. Ferrar, eh, Ferranesi entonces está compartiendo estas dos posiciones y se muestra con más fuerza, no solo para ser convocado como ya lo ha sido, sino para tener a lo mejor mayores responsabilidades. No sé qué piensas tú en una posible alineación de José Peseiro, pensando sobre todo que Alexander González no tiene ritmo de juego y pudiera llegar con algunas dificultades a la convocatoria que yo creo que va a llegar. En ese sentido creo que las opciones más relevantes para los laterales y aquí podemos conversarlo luego en los comentarios es Roberto Rosales por derecha o Nahuel Ferraresi o Rolf Felcher por izquierda o Rosales por izquierda si aparece Nahuel Ferraresi con la suficiente eh, fuerza para ser titular por esa banda. ¿Qué piensan ustedes? Recordemos por cierto que Ferraresi también es ficha del Manchester City, ojo con eso, es de la sub-23 del Manchester City y juega cedido por ahora en el fútbol portugués. Nahuel Ferraresi que anda muy bien en la primera de Portugal, eh, no solo hay que tomar en cuenta que lleva estos tres goles en los últimos cuatro partidos, sino que tiene actuaciones sobresalientes ocupando las dos posiciones, insisto, de central y lateral derecho, lo que le otorga también al profesor Peseiro opciones para no solo el lateral, sino eventualmente como central. Se posiciona entonces Nahuel con mucha fuerza, no solo para ser convocado nuevamente, sino para estar tomando mayores responsabilidades, como les acabo de decir y les tengo que insistir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Con quiénes armarían ustedes los laterales? Otros nombres que la gente tiene por ahí en mente suelen ser... Eh, eh, John Murillo, que ha retrasado un poco su posición, que yo prefiero tenerlo arriba, Ronald Hernández, que pudiera estar entre la convocatoria, pero yo creo que entre los nombrados inicialmente están las opciones más cercanas y posibles para Peseiro. Y la aparición de Nahuel Ferraresi con esta fuerza en las últimas jornadas en el escenario puede otorgarle cierta calma a todos a José Peseiro, a ti, a mí, a todos, en esta incertidumbre que es que son los laterales de la Vinotinto y que esto no sea tan grave como pudiéramos pensar hace unos pocos días o que pudiéramos pensar cuando analizamos la situación de Alexander González, de Roberto Rosales, por ejemplo. Y bueno, hasta aquí pudiéramos llegar, pero tenemos que tirar una puntica, la camiseta de Estudiantes de Mérida. 100 dólares, una camiseta que bueno, tú le pones el precio a las cosas como tú quieres, pero tú tienes también que saber que el mercado es el que define el valor real de las cosas. La capacidad, la necesidad y la intencionalidad de compra es lo que define el precio de algo. Pero bueno, si tú le quieres poner 100 dólares a una franela aniversario, bueno, ojalá la vendas a menos que tu interés no sea precisamente llegarle a la mayoría de las personas. Tenía que dejar esa puntita aquí y hasta aquí terminamos esta edición del programa de hoy. Gracias por conectarte, gracias por suscribirte si lo acabas de hacer y si no, te invito a que lo hagas y por supuesto activar las opciones para que recibas los avisos de cuando publicamos acá un nuevo programa. Gracias por conectarte. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjazos, mi cuenta en Twitter, arroba fútbol en línea, la cuenta en Twitter de este programa y en Instagram nos podemos conseguir en arroba fútbol en línea TV por donde puedes conseguir acceso a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea.